सही है मैम लाइव हो गया अच्छा सर बता मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है जी जी हो रही है अच्छा, अच्छा हाँ हम लोगों ने ना कल देखा था वो जस्ट ना एक मैप था दो दो डिफरेंट इयर्स का मैप था जिसके अंदर ना उन्होंने कंपैरिजन पूछा हुआ था बिफोर एंड आफ्टर का ना वो एक सिंपल सा ग्राफ था जिसको एक्सप्लेन करना सिंपली है कि आप उसको एनालाइज करके ना एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो आफ्टर थी उसकी क्या कंस्ट्रक्शन थी उसमें क्या क्या चीजें डिवेलप हुई हुई थी उसको मतलब देख के ना सारे फीचर्स को और उसके बाद उसको आप जो बिफोर कंस्ट्रक्शन है उसकी डिवेलपमेंट उससे रिलेटेड ना आप उसको डिटेल देख देते हो लेकिन उसके अलावा ना इस तरह आके ग्राफ होते हैं जो ना इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है आप ये देखें कि यहाँ पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन ऊपर दी हुई है एक स्टेटमेंट दी हुई है और फिर उसके बाद यहाँ पे उन्होंने उनके सब पॉइंट्स थ्री लिखे हुए हैं और उसके बाद ना उन्होंने ये ग्राफ दिया हुआ है मतलब चार्ट बना के ना उसको एक दिया हुआ है इसमें नाइनटीन से लेकर ना 2002 तक का डेटा है और ये इंटरनेशनल ना यूके के अंदर जो मतलब फिक्स लाइंस है ना मोबाइल फोन फिक्स लाइन नेशनल और इंटरनेशनल और मोबाइल कॉल से रिलेटेड तो उन्होंने ना ये चार्ट मतलब दिया हुआ है ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है और कैटेगरीज जो है वो इसमें उन लिखी हुई है कि कौन सी थ्री कैटेगरीज हैं लाइन फिक्स लाइन की और इसके बाद ना मतलब इसको आपने पूरा एनालाइज करना है और उसके बाद ना आपने इसको लिखना है तो इसको ना लिखने के दो तरीके होते हैं एक तो ये तरीका है ना मैंने आपको कल बताया था कि आपने ना वन बाय वन अगर चीज को एक्सप्लेन करेंगे ना तो आप इजीली ना उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे और मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं होगी और सेकंड चीज ये है कि ना ये ना दो तरह से इसको भी ना आप आ, क्या कहते हैं एनालाइज करके ना इसको लिख सकते हैं एक तरीका ये है कि आप ना यहाँ पे जाएं और यहाँ पे ना परसेंटेज लिखी हुई है कि आपने ना इसकी परसेंटेज लिखते जाना है और दूसरा तरीका ये है कि आपने ना इसको ओवरऑल इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें ना जो तीनों पार्ट्स है ना जो उन्होंने कैटेगरीज दी हुई है थ्री कैटेगरीज तो उसमें ना कौन सा ट्रेंड चल रहा है मतलब किस रेशो पे कौन सी चीज चल रही है वो इंक्रीज है डिक्रीज है फॉल्स है इस तरह से आप ना दे सकते हैं तो आज जो मैं मतलब इसके ऊपर राइड करूंगी ना वो एक एग्जामिनर ने ना सैंपल दिया हुआ एक बहुत अच्छा सैंपल जिन लोगों मतलब बहुत हाई स्कोर्स जो है वो ब्रांड्स लेना चाहते हैं तो इसके लिए ना ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि आप परसेंटेज लिखो वो तो ठीक है कि मतलब ग्रामर ही होती है सारा कुछ होता है लेकिन कुछ ऐसा होता है कि आपने अगर बहुत ज्यादा ब्रांड्स लेने हैं ना तो उसके लिए एग्जामिनर ना खुद से कुछ सैंपल देते हैं जिसको ना आज मैं मतलब इस ग्राफ से रिलेटेड राइट करके दिखाऊंगी तो मतलब उससे ये होता है कि आप अपनी अगर इंग्लिश अच्छी है ग्रामर अच्छी है तो आप इसको भी इस वे में भी इस चीज को लेके चलो ना तो आप बहुत अच्छे जो है वो मतलब स्कोर ले सकते हैं बैंक अच्छा जो सबसे पहले अब इसकी फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाली लाइन है ना वो उसमें ये लिखा हुआ है कि द चार्ट बिलो शो द टोटल नंबर ऑफ द मिनिमम टोटल नंबर ऑफ द मिनट्स ऑफ द टेलीफोन कॉल्स जो हुई है ना इन द यूके डिवाइडेड इनटू द थ्री कैटेगरीज जिसको उन्होंने थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है फ्रॉम 1995 टू 2002 तो उसमें वो कह रहा है कि इसको समराइज करें जहाँ इन्फॉर्मेशन दी हुई है मतलब पूरी रिपोर्ट करनी है जो जो मेन इसके फीचर है और जहाँ पे ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं या कंपेरिजन हो रहा है तो उसको भी ना आपने एक्सप्लेन करना है अच्छा इसके अंदर ये चीज लिखी हुई है द चार्ट बिलो अब आपने जब इसको रिफ्रेस करना ना तो ये नहीं मतलब सोचना की आप जो बिलो है वाली ना ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने जो यूके टेलीफोन लाइन है ना उसकी कैटेगरीज मतलब बताई हुई हैं और थ्री डिफरेंट कैटेगरीज में बताया और यहाँ पे ना उन्होंने जो है वो एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है आप उसमें से भी ना कुछ लेके ना उसके अंदर एड करके ना उसको रिफ्रेस करके इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं अच्छा इसमें किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें फिर उसके बाद जो है मैं ठीक है मैम
अच्छा ये सही से नजर आ रहा है या इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर दू मैम सही है बेहतर टेक्स्ट की बात करें ना जो आप लिख रही हैं मैम जी सर टेक्स्ट की बात कर रही थी कि मतलब सही है सिक्सटीन ठीक है बेहतर है नजर आ रहा अच्छा अब देखें उसने ना इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट किस तरह से रिफ्रेस किया है द चार शोज मतलब उसने यहाँ पे बिलो नहीं लिखा ठीक है उसके बाद ना अब उसने क्योंकि वहां पे नाम दिए हुए थे तो उसने ना इसको सब कैटेगरीज रेजिडेंट्स के ना ये देखें टोटल नंबर नहीं लिखा उसने सब कैटेगरीज जो रेजिडेंट्स है ना जो यूके में रहते हैं उनको लिख दिया और जहाँ पे इन्होंने फ्राम नाइनटीन लिखा था ना यहाँ पे ना उन्होंने लिख दिया है बिटवीन मतलब इन दो ईयर्स के दरमियान उसको उन्होंने बिटवीन कर दिया और उसको ना बाकी चीजें उन्होंने उस तरह से लिख दी है कि ये पूरा ना जो सेंटेंस है ना फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला वो जो है वो सारा रिफ्रेज हो जाए अगर आपके माइंड में कोई और आइडिया है इससे रिलेटेड आप लिख सकते हो मतलब इंट्रोडक्शन के पार्ट में कोई अच्छे वर्ड्स हैं तो आप उसको ना अपने हिसाब से भी और अपनी नॉलेज के हिसाब से भी ना आप उसको रिफ्रेज कर सकते हो फिर इसके बाद आते हैं इसका पार्ट वन तो उसने मतलब क्या किया कि इन तीनों को ना जो इस पिक्चर्स में उन्होंने तीन चीजें दी हुई थी एक दी हुई थी लोकल लाइन जो लोकल वाली फिक्स लाइन है पहले थ्री टाइप्स हैं थ्री टाइप्स में लोकल वाली है नेशनल एंड इंटरनेशनल फिक्स लाइन है और उसके बाद ना मोबाइल फोन है अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है ना उसने यही किया है कि सबसे पहले ना उसने एक चीज को एक्सप्लेन किया सारा मतलब कि उस पर किस तरह का ट्रेंड जा रहा है सबसे पहले लोकल वाली लाइन को उसने एक्सप्लेन किया है कि 1995 से लेकर 2000 तक उसके अंदर क्या चीजें मतलब क्या चेंजेस आ रहे हैं फिर उसके बाद उसने सेकंड वाली लाइन को एक्सप्लेन किया जो नेशनल और इंटरनेशनल कॉल्स के ऊपर जितने मिनट्स और वो आ, मतलब आ, डेटा यूटिलाइज हुआ और उसके बाद मोबाइल फोन आ गया फिर एट दी एंड आपने ना वो इसका ना पूरा ओवरऑल लिख देना है कि इस पूरे में ना आप मतलब पूरी डायग्राम में या चार्ट है पिक्चर जो भी आपको इसके अंदर ना क्या चेंज ओवरऑल नजर आ रहा है मतलब इसने क्या डेटा दिया है ठीक है तो फर्स्ट वा, वाली चीज से शुरू करते हैं सबसे पहले लोकल फिक्स लाइन जो यहाँ पे लोकल फिक्स लाइन लिखी हुई है आप इसको ये देख लें कि उसने ना मार्क किया हुआ है कि लोकल फिक्स लाइन पे कौन सा कलर है नेशनल जो है वो थोड़ा सा उन्होंने मतलब चेंज करके दिया हुआ है और जो मोबाइल फोन है ना उसको उन्होंने पूरा हाईलाइट करके दिया हुआ कि आप मतलब उसमें डिफरेंट कर सकेंगे कौन सी वाले ग्राफ और लाइंस जो उन्होंने डेटा दिया हुआ है वो किस तरह से तो सबसे पहले आता है लोकल फिक्स लाइन को ना उन्होंने एक्सप्लेन कर लिखना है मतलब Yeah. <clears throat>
अच्छा लोकल फिक्स लाइन के बारे में ना देखिए उन्होंने पास्ट एंड टेंस चूज किया गया और दूसरा ना राइजिंग हो रही है फ्रॉम 72 बिलियन ठीक है मिनट से 1995 तक अंडर 19 अब अंडर 19 तक मतलब 90 परसेंट उन्होंने ना यहाँ पे लिखा हुआ है ये देखिए ये ये अच्छा फिर उसके बाद वो सेकंड एक पोर्शन आपने लिख देना वो वाला पोर्शन जहाँ पे ना जस्ट इस तरह ना राइजिंग हो रही है मतलब लोकल फिक्स लाइन पे जो उसके मिनट्स हैं जो उसका जो डेटा है ना जहाँ तक राइज हो रहा है ना इस पूरे को ना एक ही सेंटेंस में ना उसने उसका एक ही चीज मतलब एक्सप्लेन कर दिया कि जहाँ तक ना इसकी राइजिंग हो रही है लोकल फिक्स लाइन की ठीक है राइजिंग के बाद ना उसने सेकेंड सेंटेंस में फिर उसमें लिखा है कि जब इसकी मतलब पीक पे चला जाता है ना आफ्टर पीक अब आप ये देखें कि उसके अंदर ना जहाँ पे मतलब फॉलन है या राइज हो रहा है ना तो इसके अंदर जब ये सेकंड सॉरी सेकंड वाले ग्राफ पे जाएगा ना जो उसने सेकंड मतलब चीज को एक्सप्लेन करना तो उसके लिए ना वो कहीं पे भी आप देखेंगे कहीं पे भी ना जो फॉज है जो उसका ट्रेंड जा रहा है ना पूरे डेटे का उसके लिए ना वो एक ही वर्ड को यूज नहीं करेगा मतलब अगर अब यहाँ पे उसने फॉल लिखा है ना फॉलन के इसके अंदर ना मतलब डिक्रीज हो रहा है या ये वापस को जा रहा है इस कमी आ रही है तो उसके लिए ना डिफरेंट डिफरेंट वर्ड और सैनो नेम्स ना इसके अंदर किस तरह से यूज हो सकते हैं वो अभी आप देख सकते हैं आप ये देखें कि यहाँ से ना अब सेवेंटी परसेंट से ये चीज ना पहले ऊपर गई थी जब ये पीक पॉइंट पे पहुंच गई ना पीक के बाद ना ये वापस जो है फॉलन बैक हो गया टू थाउजेंड टू तक तो उसने ना इसके अंदर इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ अब कुछ लोग होते हैं जो ना वन बाई वन इसकी परसेंटेज ना एक्सप्लेन करने बैठ जाते हैं मतलब उन्होंने ये कहना है नाइनटीन में सेवेंटी अब मतलब सेवेंटी परसेंट तक था फिर नाइनटीन में अराउंड अबाउट एटी परसेंट या फिर नाइनटीन में तो उसने ये किया है कि उसने इस सारे को इमर्ज करके ना एक ही सेंटेंस में उसने फर्स्ट ट्रेंड बता दिया कि कहां से इसमें राइज आया कहां पे फिर ये पीक लेवल पे चला गया पीक लेवल के बाद उसके बाद इसके अंदर ना फॉल ट्रेंड आना शुरू हो गया तो ये तीन तीन चीजों को ना उसने दो सेंटेंस में इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया मतलब ये आसान है इसको समझ मतलब करना तो मतलब ये भी कर सकते हैं आप कि वन बाय वन इसको ना पूरा एक्सप्लेन करते जाएं कि 1995 में क्या हुआ फिर 1996 में क्या हुआ तो इस तरह से ना फिर आपको बार बार जो है वो सेम वर्ड्स यूज करने भी पड़ सकते हैं क्योंकि आप देखें ना कि आप फर्स्ट में लिखे ना यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ तो उसके लिए ना उसने मतलब एक जो ट्रेंड इंक्रीज का था वो एक सेंटेंस में बताया फिर उसका पीक लेवल दूसरे सेंटेंस में बताया फिर उसके बाद जो उसका डाउनफॉल है फिर उसने तीसरे सेंटेंस में ये बात करी इसको खत्म कर दिया और उसके बाद ना फिर उसने क्या कहते हैं इसका जो सेकंड वाला पोर्शन था ना फिर उस पे आते हैं ठीक है अब इसके बाद दूसरे नंबर पे है नेशनल और इंटरनेशनल फिक्स लाइन से रिलेटेड जो डेटा दिया हुआ है उसके ऊपर वो ये 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 ट्रेंड जा रहा है इसके अंदर है सारा इंक्रीज ही आ रहा है
सकते ही अब आप ये देखें कि उसने अब अब वहां पे कहा था कि इंक्रीजिंग हो रही है यहाँ पे उसने उसका सेनोनियम यूज कर दिया है ठीक है और उसके अंदर उसने जो पीरियड है ना वो इस तरह से बता दिया कि ये देखें कि यहाँ से ना इसके अंदर जस्ट जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड जा रहा है पर ये ना बहुत ज्यादा मतलब इसके अंदर जिसकी जो डिग्री है ना वो ऐसे नहीं है कि ड्रामेटिकल चेंज आ गया कि इसके अंदर एकदम से हाइप क्रिएट हो गई तो ये नॉर्मल स्टेडी इसलिए लिखा हुआ क्योंकि ये नॉर्मल स्पीड में ना आप ये देखें कि इसके अंदर ना इंक्रीज हो रहा है मतलब इसकी ये नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई फ्लक्चुएशन है आप इसके फ्लक्चुएशन तो आप तब लिखते हैं ना जब जिक जैक करके बहुत ज्यादा उसके अंदर ना डिफरेंस आ रहा है पर ये बिल्कुल ही ना एक स्टेबल वे में ले जाके ना इसमें ना ग्रोथ हो रही है तो उसने ना उसको इसी तरह से जिस तरह से मतलब इसके अंदर जो चीज ट्रेंड फॉल कर रहा है ना उसी हिसाब से उसने ना इसको इसी तरह से एक्सप्लेन कर दिया ये सेकंड सेंटेंस में लेके उसके बाद फिर उसने जो थर्ड पैरा मतलब थर्ड पैरा है ना उसके अंदर उसने फिर ये मोबाइल फोन के बारे में ना बताया हुआ नाइनटीन से ना टू तक अब इसके अंदर ना फिर बहुत ज्यादा इंक्रीज आ जाते हैं पीक पे क्योंकि इसके अंदर ना कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हो रहा है फॉल नहीं है और इसके अंदर नॉर्मली इंक्रीज हुआ और इसके अंदर इंक्रीज हुआ फिर पीक पे गया और उसके बाद जो है इसके अंदर Yeah. <coughs> अब आप ये देखें कि ये ना एग्जामिनर के कमेंट के मुताबिक मीन्स के जो एग्जामिनर इस पेपर को चेक करते हैं उनके कमेंट के मुताबिक ये एक बहुत अच्छा सैंपल है आंसर का जिसमें ना उसमें आप ये देखें कि कोई इतने डिफिकल्ट ना वर्ड्स यूज किए ना डिफरेंट डिफिकल्ट सेंटेंस यूज किए हैं उसने सिंपल वे में ले जाकर ना चीज को सही तरह से एक्सप्लेन कर दिया कि आपको ना ओवरऑल पूरी जो चार्ट है ना उसके अंदर कौन सा ट्रेंड जा रहा है जिसके लिए उसने थ्री ट्रेंड के लिए ना डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज किए हैं एक ही वर्ड ना एक ही ट्रेंड के लिए मतलब उसने बार बार यूज नहीं किया मतलब अगर राइज जा रहा है तो उसने राइज ही लिखा उसके लिए आप मतलब आप ग्रोथ लिख सकते हैं उसके अंदर इंक्रीज आ रहा है ये लिख सकते हैं उसके मतलब उस ये वर्ड्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सैनोनेम्स लिख सकते हैं और उसको ना उसने ना इन तीनों चीजों को ना डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लेन किया बात करने का मकसद ये है कि कुछ लोग ना अब आप ये देखें कि इस डायग्राम में जब अगर आप ऐसा ना करो कि इन तीन चीजों को डिफरेंटली एक्सप्लेन करो तो फिर अगर आप यहाँ से इसको एक ही को एक्सप्लेन करने बैठ जाओ तो फिर आप ना बहुत सी इसमें चीजें मिस कर देते हो पर जिस तरह से उसने एग्जामिनर ने खुद इसको एक्सप्लेन किया ना उसने इसमें से कोई एक भी फीचर और पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको उसने सिंपली एक्सप्लेन ना किया हो जिससे आपको इजीली ना पढ़ने में भी आसान हो और आपको इजीली समझ आ जाए कि आपने जब पूरी पिक्चर्स को एनालाइज किया और आप उसको चीज को अच्छे वे में ले जाके ना एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप ना मतलब उसको किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हो ठीक है फिर एट दी एंड जब आप इस सारी चीज को एक्सप्लेन कर लेते हो ना इंट्रोडक्शन को रिफ्रेस करके जो जो डेटा दिया हुआ है उसको आप एक्सप्लेन करते हो 
उसके बाद ना एट दी एंड आपने ना इसको ओवरऑल एक व्यू देना होता है कि मतलब इसके अंदर ओवरऑल क्या ट्रेंड रहा या ओवरऑल इसके अंदर क्या चेंजेस हो रहा था या मतलब क्या कौन सी चीज आपको ज्यादा मतलब लगी कि इस पूरे ना डायग्राम के अंदर उन्होंने किस चीज का फिगर दिए हुए थे या डेटा दिया हुआ था और उसके अंदर क्या इंक्रीज हो रहा था मतलब कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा मतलब इंक्रीज हो रही थी डिक्रीज हो रही थी तो उससे रिलेटेड है ना आपने एट दी एंड लिखना होता है ओवर ओवरऑल अच्छा आप ओवरव्यू में उसने क्या लिखा उसने ये लिखा है कि जो स्टिल पॉपुलर है ना या आप ये देखें जो लोकल फिक्स लाइन है ना वो स्टिल उसके अंदर मतलब सेवेंटी परसेंट पहले भी बाकी दोनों से नेशनल और इंटरनेशनल कॉल्स हैं या मोबाइल सेल फोन से जो कॉल्स होती हैं उनकी निस्बत ना जो लोकल फिक्स लाइन है ना उनका ट्रेंड जो है वो पॉपुलर है मतलब बहुत पॉपुलर है स्टिल 2002 तक भी वही चीज स्टिल आप ये देखेंगे 2002 तक भी उसके अंदर जो भी चेंज आ रहा है इंक्रीज फिर वो पीक लेवल पे गया फिर उसके बाद डिक्रीज हुआ लेकिन फिर भी वो जो है ना स्टिल पॉपुलर और उसके बाद क्या कहते हैं जो जो सेल फोन है ना आप मोबाइल नाइनटीन में ना इस तरह ना बहुत कम रेशो है लेकिन आ, आप देखिए हाफ तक जाके हाफ के बाद इसका एकदम से ना इसके अंदर इंक्रीज आ जाते हैं और मोबाइल फोन जो है वो रैपिडली मतलब उसके अंदर ग्रोथ हो रही है इंक्रीज हो रही है जो सब फोन है कॉल करने के तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें मैम हम इसी तरह सैंपल टेस्ट करते रहे ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करते रहे इसकी चार्ट्स वगैरह की तो उससे फायदा हो जाएगा ना हमें एक कॉन्टेक्स हमें नॉलेज आ जाएगी कॉन्टेक्स की हाँ इस तरह से अगर आप पढ़ते रहे ना और लिखते रहे तो फिर आपको बोलने के लिए भी और बाकी मतलब चीजें ना आपकी ठीक हो जाती हैं ग्रामर भी ठीक हो जाती है जब आप पढ़ते रहते हो फिर आपके पास ना आपके माइंड में बहुत ज्यादा वर्ड होते हैं उनको यूज करने के लिए तो आप ये वर्ड्स जो है वो लैंग्वेज है ना जारी सी बात है तो ये वर्ड्स आप फिर बोलने में भी यूज कर सकते हैं और क्या लिखने के लिए भी आपके पास वर्ड्स होने चाहिए तो आप उसको अच्छे वे में मतलब स्ट्रक्चर और सॉरी ग्राफ को सही तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें मैम मैक्सिमम कितने वर्ड 150 अब तो लिखने हैं पर कितने लिख सकते हैं 160 70 आ, नहीं टू वन है तो आप ये कर सकते हैं कि अगर 150 है तो 200 तक लिख सकते हैं इससे ज्यादा नहीं लिखना फिर वो ओवर उसकी लिमिट जो है वो ज्यादा हो जाएगी और जो सेकंड टास्क होता है ऐसे वाला उसमें होता है कि टू फिफ्टी होते तो आप थ्री तक लिख सकते उससे ज्यादा नहीं लिख सकते
अच्छा सर मतलब अब टाइम रह गया तो राइटिंग टास्क टू कर लें या फिर स्पीकिंग कर लें या लिसनिंग कर लें क्योंकि लिसनिंग भी नहीं की वो भी रहती है लिसनिंग कर लेते हैं मेरे ख्याल से और हम आइल्स ऑनलाइन टेस्ट पे ही ओपन कर लेते हैं इस तरह यस मैम लिसनिंग कर लेते हैं चलिए ठीक है वो फिर आपके पास है तो फिर आप ओपन कर लें चलो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं जी सर ठीक है अच्छा फिर अभी ये या तो हम यूँ कर लें कि हम फॉर एग्जांपल टेस्ट स्टार्ट कर लें और हम अपने पास आइल्स ऑनलाइन टेस्टिंग पे या फिर अपने पास फिल करते रहें या किस तरह करना है मैं शेयर तो कर लेता हूँ आप प्रे कर देना तो सब जो है वहाँ से सुन के और देख के फिल करते रहेंगे अपने पास ही नहीं मैं आइल्स ऑनलाइन टेस्टिंग पे कह रहा था ना उसका ये फायदा हो जाएगा कि भाई आपके अपने स्कोर भी मनते रहेंगे और आप खुद भी पता लगता रहेगा कि भाई मेरा कितने स्कोर है फॉर एग्जांपल अगर मैं ये टेक टेस्ट करूंगा तो ये मेरे पास प्ले होना शुरू हो जाएगा तो आज तो आप इसकी ऑडियो शेयर कर लेता मैं कर लेता हूं वो तो कुछ नहीं <laughs> मैं मैं तो बस ये कह रहा कि भाई आप बाकी सारे भी ना वो करते रहे फिर या तो अपने पास ही आइल टेस्ट खोल लें अच्छा ये मैं लिंक भेज देता हूँ थ्री पी एम वाले में और जिनके पास अगर आइट बना हुआ है तो वो बेशक उसको ओपन करके वहां से फिल करते रहें और जिनके पास नहीं बना वो तो फिर इधर से ही कर लें फिर हम बाद में कर लेंगे कर लीजिएगा इसको चले फिर स्टार्ट करें हमारे पास ये भी थर्टी मिनट का है तो हमारे पास अगर दो सेक्शन सेशन हो गए तो भी उसको कर लेंगे जी सर इंस्ट्रक्शंस यू आर गोइंग टू हियर अ नंबर ऑफ डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स एंड यू विल हैव टू आंसर क्वेश्चंस ऑन व्हाट यू हियर देयर विल बी टाइम फॉर यू टू रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड क्वेश्चंस एंड यू विल हैव अ चांस टू चेक योर वर्क ऑल द रिकॉर्डिंग्स will be played once only the test is in four sections at the end of the real test you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet now turn to section 1 section 1 awaaz aa rahi hai na you will hear a conversation between a clerk and a tourist about a short trip first you have some time to look at questions 1 to 5 You will see there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Good morning, wonderful travel agency. How can I help you? Good morning. I'd like to know about the information about your short trip. What's the name of the trip? Magic one day. Right. Could you introduce me to the tour? Of course. The name of the trip is Magic One Day. So, Magic One Day has been written in the space. Now, we shall begin. You should answer the questions as you listen because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 5 Good morning, wonderful travel agency. How can I help you? Good morning. I'd like to know about the information about your short trip. What's the name of the trip? Magic one day. Right. Could you introduce me to the tour? Of course. And we will give you a 5% discount if you book the latest trip. Fine. 
When is the next one going? We have a trip every Saturday, which usually departs at eight o'clock in the morning. And when will we come back? About six o'clock in the afternoon. Fine. How about the type of transportation? We like to keep our tours small, so we offer a coach or a minibus. That's great. So, how many tourists are there in one group? Usually, we take about fifteen to twenty tourists, but you know it is peak time now, so the number is up to twenty-five tourists. Well, that sounds good. So, how much is the tour price? As I said, I will give you a five percent discount, so the cost is eighteen pounds for each person. Great. Does it include lunch? No, but the guide fee has been included. Do I need to book a seat? Yes, at peak season, in order to ensure your position, seat reservation is needed. So the tourist has to reserve a seat at least two days before leaving. Now, look at questions six to ten. अच्छा अभी इसको प्ले करता रहूं ये या रिप्ले करना नहीं सर बस प्ले कर दें ठीक है नाउ लिसन टू द टेप एंड आंसर द क्वेश्चंस 6 टू 10 ओके एंड हाउ अबाउट द डिपॉजिट यू डोंट नीड टू पे एनी फीस इन एडवांस फाइन हाउ अबाउट पेमेंट कैश और क्रेडिट कार्ड Because we collect money just before departing, only payment we accept is cash. Fine, I see. That's okay. And let me confirm you with your customer reference number. Fine. That is F C eight six four. Right, I'll, I'll write it down. How about other things you want to know? Uh, yes, I'd like to know. What attractions we will visit during the tour? Well, let me check the time schedule. We will start at eight o'clock, and will arrive at Edinburgh about ten o'clock. The first resort we will visit is Old Castles, the most famous Scottish castles. It is the home of the Scottish crown jewels, the oldest royal regalia in Britain. Well, may I take photos? Of course. I heard that the city hall is a good place. Will we go there? The next tour does not include that place. Okay. And then we will go on to Saint Giles's Cathedral, with one thousand years of history. It is renowned for its stained glass, regal organ, and beautiful thistle chapel. Great. Is it near to the zoo? Yes. After lunch, you will visit Royal Palace. It is a good place to know about royal family life, but it has a rule with no photo. Right. But you can pick some souvenirs in the local handicraft shops close to the palace. Great. And about four o'clock, we will get to the Seabird Centre. Do you mean the aquarium? No, they are different places. Okay. Uh, does it have an animal performance? Sure, you can appreciate the play of dolphin and sea lion. It sounds good. About six o'clock, we will return. If you need other information, please read our tour booklet. Fine. Thank you very much. You're welcome. Goodbye. Goodbye. Charles, can answer this question. This portion be hard, it is. सेकंड टाइम जब आपने प्ले किया था पता नहीं किस चीज की आवाज थी नहीं ये माइक कौन था राहुल का तो फिर मैंने म्यूट कर दिया था वो मुझे पता लग गया था फिर मैंने म्यूट कर दिया था क्योंकि सारी बात है मेरे स्पीकर की साउंड आएगी जो जो मुझे आवाज आएगी वो फिर आएगी 
तो दोबारा प्ले करूं या ठीक है अभी थोड़ा सा पीछे कर सकता हूं ऐसे नहीं सर डिस्कस कर लेते हैं फिर दोबारा कर लेंगे जी जी सही होगा तो डिपार्चर टाइम में अब क्या क्या लिखा है लेकिन फिर मैंने जो है ना नीचे देख के जो है ना फिर मैंने ऐसे ही है तो नेक्स्ट टू सेकेंड का कोच मेरे कोच था जी स्पेलिंग यही है ना जी क्योंकि इस पे स्पेलिंग का भी फर्क होता है ये नहीं है कि बस आपने सुन के लिख लिया और जिस तरह वो दूसरी लड़की बोल रही थी तो उसको मैजिक भी समझ नहीं आ रहा था उसका तो मैजिक भी समझ नहीं आ रहा था जिस स्पीड से वो बोल रही थी अच्छा जी तो कॉस्ट कॉस्ट एटीन पाउंड एटीन पाउंड अस्सी और सेकंड फोर्थ वाला की जो थी इंक्लूडिंग मैंने लंच लंच लिखा मेरा उसने मना कर दिया था मैम आप बताएं नहीं मुझे समझ नहीं आई थी इससे अच्छा मेरा खास ये गाइड है अच्छा जी उसके बाद पीक सीजन का जो उसने कहा था रिजर्वेशन करनी होगी आपको रिजर्वेशन अच्छा जी रिजर्वेशन ठीक हो गया और उसके बाद पेमेंट कैश कैश रेफरेंस नंबर ये हाँ पे मुझे डिस्टॉर्शन हुई थी मुझे सिर्फ बस उसका एफ सी समझ में आया था एट फोर सिक्स फोर फिर मुझे आवाज सही नहीं आई थी यहाँ पे एंड वाले नहीं वो ये इतना ही था इतना ही था अच्छा सही है एफ सी फाइव नहीं था एफ सी एट सिक्स फोर था उसके अलावा एट टू टेन में कौन कौन से थे मुझे भी ऐसा लगा क्योंकि दरमियान में एक जगह पर डिस्ट्रॉक्शन आ गई थी उसके वजह से समझ नहीं लगी की वो बात किसकी कर रहा है लेकिन इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं था वो मुझे जो लगा तू की बात की थी कि ना आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं बाद में नहीं लेकिन वो बोला था कि रॉयल के बराबर रॉयल पैलेस से पहले अगर... उसने किसी की बात पूछी थी ना उसने कहा था कि इसके साथ जू है कि नहीं उसके बाद वो रॉयल पैलेस पे गए थे दरमियान में उसने एक और चीज का नाम भी लिया अब मुझे इसका अभी हम सबमिट करेंगे तो हमें वैसे पता लगेगा की भाई ये क्या चीज है लेकिन और वैसे ना ऊपर से हम देख सकते हैं उन्होंने ना प्रेजेंट पूछा है कि प्रेजेंट उस टाइम पे वो कौन सी तीन चीजों कहाँ तो जगह चार में से तीन अगर हम बता भी रहे हैं कहने <laughs> ठीक हो सकता है ये हमारा अच्छा इसको सबमिट कर दूं या दोबारा सुनना सबमिट कर दे फिर बाद में कर लेंगे दोबारा सुन लेंगे एक दफा मिस्टेक्स ठीक हो जाएंगी ये टोटल पाउंड्स पाउंड्स गलत गलत है 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 नहीं तो इसका मतलब गाइड की फी फी अच्छा अच्छा ये मेरी बात बात सही थी लेकिन मैंने मैंने लिखा लिखा था था रिजर्व रिजर्व सीट सीट आप लोगों की सुनकर लिख दिया और अच्छा ये नंबर ठीक हो गया और ये हमारा ठीक है पर मैंने इसके अंदर पाउंड्स एस नहीं डाला ना ही पाउंड लिखा मैंने वो निश साइन डाल दिया नहीं, था नहीं, था। सिंबल हाँ। नहीं डालना इसमें ये है इन इन चीजों के अंदर ये आ जाता है कि आपको ना सिंबल्स वगैरह नहीं डालने सिंबल्स आप नहीं वो कर सकते ना कह लें एक किस्म का अच्छा और ये मेरे खास से हाँ जिसने ये भी इसने दिखा रहा है इसने जो बोला था ना वो इधर ये लिखा हुआ भी आ रहा है एक अच्छी चीज है इधर लंच की जो आपने बात कर रहे थे ना तो इसने ये लिखा हुआ कि भाई डज इट इंक्लूड लंच उसने कहा नो बट द गाइड फी हैज बीन इंक्लूडेड तो आई थिंक मुझे गाइड समझ आई थी तो मैंने गाइड लिख दिया था 
और ये रिजर्व रिजर्वीट हो गया वो ये सेप्ट इन कैश को खाली कैश आ गया तो वो भी सही है फिर डेट इज दिस नंबर को उसने डाला था अच्छा जी अच्छा ये जो हम बात कर रहे थे ना ये थाउजेंड ईयर ऑफ हिस्ट्री तो इधर उधर पता नहीं क्या ब्यूटीफुल थेस्टल चैपल की बात हुई है और ये इसके अंदर है ही नहीं यहाँ पे थेस्टल चैपल था ही नहीं जो नाम हमें समझ नहीं आ रहा था इसको दोबारा लेसन कर लें फिर जी सर मुझे लगता है दोबारा कर लेना चाहिए जब तक अंडरस्टैंडिंग सही ना हो ऐसे तो आप देखिए एस की भी आप गलती करो तो आपकी गलती और अगर आपने थ्री वर्ड्स नहीं लिखे और एक वर्ड्स पूरा नहीं लिखा फिर भी तो हमारी गलती है ना बेशक हमें रिजर्वेशन समझ में आ गया लेकिन फिर वो गलत बनता है ना उसको पूरा ना लिखा जाए तो जैसे उसने बोला है सही होगा मैं फिर डायरेक्ट यहीं से प्ले करता हूँ क्वेश्चन नंबर वन से and answer questions 1 to 5 good morning wonderful travel agency how can i help you good morning i'd like to know about the information about your short trip what's the name of the trip magic one day right could you introduce me to the tour of course and we will give you a 5% discount if you book the latest trip fine When is the next one going? We have a trip every Saturday, which usually departs at eight o'clock in the morning. And when will we come back? About six o'clock in the afternoon. Fine. How about the type of transportation? We like to keep our tours small, so we offer a coach or a minibus. That's great. So, how many tourists are there in one group? Usually we take about 15 to 20 tourists. But you know, it is peak time now, so the number is up to 25 tourists. Well, that sounds good. So, how much is the tour price? As I said, I will give you a 5% discount. So the cost is 18 pounds for each person. Great. Does it include lunch? No. but the guide fee has been included do i need to book a seat yes at peak season in order to ensure your position seat reservation is needed so the tourist has to reserve a seat at least 2 days before leaving now look at questions 6 to 10 Now listen to the tape and answer the questions 6 to 10. Okay, and how about the deposit? You don't need to pay any fees in advance. Fine. How about payments, cash or credit card? Because we collect money just before departing, the only payment we accept is cash. Fine. I see. That's okay. and let me confirm you with your customer reference number fine that is f c 864 right I'll, i'll write it down how about other things do you want to know uh yes i'd like to know what attractions we will visit during the tour well let me check the time schedule we will start at 8 o'clock and will arrive at edinburgh about 10 o'clock the first resort we will visit is old castles the most famous scottish castles it is the home of the scottish crown jewels the oldest royal regalia in britain well may i take photos of course i heard that the city hall is a good place will we go there the next tour does not include that place 
OK. And then we will go on to St Giles's Cathedral with 1,000 years of history. It is renowned for its stained glass, regal organ and beautiful thistle chapel. Great. Is it near to the zoo? Yes. After lunch you will visit Royal Palace. It is a good place to know about Royal Family's life, but it has a rule with no photo. Right. But you can pick some souvenirs in the local handicraft shops close to the palace. Great. And about four o'clock we will get to the Seabird Centre. Do you mean the aquarium? No, they are different places. OK. Uh, does it have an animal performance? Sure. You can appreciate the play of dolphin and sea lion. It sounds good. About six o'clock we will return. If you need other information, please read our tour booklet. Fine. Thank you very much. You're welcome. Goodbye. Goodbye. now listen carefully and answer questions 11 to 15. good afternoon doctor may i come in yes come in i'm a freshman in the university and I don't feel very good. OK, sit down, please. I need to record some basic details about you first. Fine. What's your full name? Mary Nixon. Is your surname spelt N-I-X-O-N? That's right. Well, Mary, what's your major? I'm studying art. A good choice. Tell me your registered number. Registered number? Sorry, I'm not sure. Maybe... Did you bring your union card or library card? Yes, I brought it. OK, well, tell me the number on your card. It is MN0918. And your birthday? I was born on November 20th, 1987. Where are you from? I come from New York. Oh, we are from the same city. Really? Yes. Where do you live? Campus accommodation? Actually, I will move out from campus flat tomorrow. I rent a house in North West with three friends. Fine. Tell me your present address. It is 17th King Street. OK, and your contact number? Three six seven eight two five nine. Right. Uh, now let's get some of your medical background. OK. Have you ever had any serious illnesses or accidents? I got gastritis when I was in middle school. Did you have an operation? No. I just took medicine and had some injections. Anything else? No, nothing. Now, look at questions 16 to... I said to make up for you. But, uh, it's a fair answer, but then I can't get it. The first one, I can't even have the art. Faculty art? Hanji. Registration number? M9N0. But it was not a number, but that MN0918. G. My SAM, Mirahas, be a number. Uskaus, the Kunga details of the Kinti Shad, Maragalato, like in Hamlet, let in nationality. Many New York, like, never New York, like, I go in nation, nation, get a body. 
नेशन न्यूयॉर्क तो सिटी है सही है नेशनलिटी तो फिर उसकी कुछ और बनेगी वो अमेरिका न्यूयॉर्क में अमेरिका कहां से उसने अमेरिका कहा है अगर उसने नहीं कहा तो फिर तो नहीं ना बन सकता उसने आगे कोई और बात की तो चलो ये बाद में भी देख लेंगे और उसके बाद इसका एड्रेस आ जाता है ना एड्रेस 17th स्ट्रीट 17th किंग स्ट्रीट किंग स्ट्रीट सही है ना तो इसके साथ पता नहीं मेरे ख्याल से अभी ये मुझे कंफर्म नहीं है कि इसके साथ इसका नंबर आएगा कि नहीं फोन नंबर जो बोल रहे थे ना क्योंकि एड्रेस के अंदर फोन नंबर आता है तो केस हिस्ट्री द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग कह ले स्पेलिंग हां सही है अब आप इसको कैसे कर ले तो ठीक है <laughs> मैं फिर भी ना स्पेलिंग लिखता हूं इसकी शायद ये है Yes, seventeen King Street, America, New York. ठीक ठीक है ये तो बात अमेरिका ना और न्यूयॉर्क भी ठीक है उसने ये भी लिखा है मजने की बात ये है उसने वैसे और ना लाइकन अमेरिकन लिखा है और हमारा न्यूयॉर्क भी ठीक कर दिया उसने इसने कहीं बोला है कि नहीं नहीं अमेरिका का कहीं नहीं बोला था उसने हाँ अमेरिका तो मैंने भी नहीं सुना हो सकता है अमेरिका की जगह उसने भी और लफ्ज बोला हो अमेरिका का आई केम फ्रॉम न्यूयॉर्क इसने बोला और उसके बाद कुछ उसने बात नहीं की लेकिन उसने अमेरिकन लिखा है और अमेरिकन भी लिख सकते हैं और न्यूयॉर्क लिख सकते हैं दोनों लिख सकते हैं उसका मतलब ये हो गया सेवनटीन किंग स्ट्रीट हमारा ठीक है और मतलब यानी कि इसमें इन्होंने और गेस्ट्राइटस की स्पेलिंग क्या लें हमारी गलत हो गई ओ एस नहीं आई एस गरीब तरीन थी स्पेलिंग मेरी सही हो गया चले फिर इसको मैंने लिंक भेज दिया इसको कोशिश करें कंप्लीट करके आए फिर देखें कितना स्कोर होता है अच्छा इसको लोग कंप्लीट कर लेंगे कल फिर इसी को ही डिस्कस कर लेंगे ऐसे ही मैं यही कह रहा हूं आज कंप्लीट कर बेशक आप अपने टाइम में कंप्लीट कर लें या कल इधर आके कर लेंगे 15 टू 1 वर्ड सही हो गया चले फिर हम एंड करते हैं क्वेश्चन नहीं है तो चले ओके जी अल्लाह हाफिज़